கோர்ஸ் <laughs> ஸோ இந்த கோர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பீங்க உங்களோட யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிஃபார்ம் சேரணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் டுவெல்த்தில் கண்டிப்பாக மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி வந்து கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் கூட நீங்கள் பயாலஜி படிச்சிருந்தாலுமே ஓகே அண்ட் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு வந்து பிஃபார்ம் சேருவாங்க அண்ட் அதே மாதிரி டிஃபார்ம் டிப்ளமோ அண்ட் ஃபார்மசி முடிச்சுட்டு வந்து வந்து பிஃபார்ம் சேருவாங்க லேட்டல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்துட்டு செகண்ட் இயரில் வந்து உங்களோட ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபார்ம் படித்தவங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம் டுவெல்த் படித்தவங்களும் பிஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு முன்னெல்லாம் வந்துட்டு பிஃபார்ம்க்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் தான் எக்ஸாம் ஸோ எப்படின்னா நான் செம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தான் பிஃபார்ம்க்கு இருந்துச்சு இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து செம் இதுக்கு மாற்றிட்டாங்க இன்ஜினியரிங்லாம் எப்படி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் எழுதுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி செமஸ்டர் பேட்டர்ன் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க பிஃபார்மில் ஸோ இது வந்து ஈவன் செம் ஆர்ட் செம் சொல்லுவோம் இல்லை இன்ஜினியரிங்கில் அதே மாதிரி தான் ஆர்ட் செம் வந்துட்டு ஜூன் ஆர் ஜூலையிலேருந்து நவம்பர் டு டிசம்பருக்குள்ளே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஈவன் செம் வந்துட்டு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அந்த நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்துட்டு ஈவன் செம் வந்து நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து செமஸ்டர் பேட்டர்ன் அண்ட் அடுத்தது வந்துட்டு எல்லா இந்த மாதிரி பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸில் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நோட் பண்ணுவாங்க அட்டண்டன்ஸ் வந்துட்டு என்னெல்லாம் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் வந்து மினிமமாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க லைக் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் இல்லை எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எப்படின்னா இப்போ நம்ம யூனிவர்சிட்டியிலோட நீங்கள் சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே அவங்க வந்து ஹார்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இத்தனை ஹார்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம காலேஜில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹியூமன் அனடமி அண்ட் ஃபிசியாலஜினா இப்போ ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ்னா எவ்ரி வீக் கண்டிப்பாக த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவங்க பீரியட் அலாட் பண்ணணும் அண்ட் அந்த த்ரீ ஹார்ஸில் உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அட்டண்டன்ஸ் வரணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் தியரி இருக்கு ப்ராக்டிக்கல் இருக்குன்னா தியரிக்கும் நீங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அட்டண்டன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கணும் அண்ட் ப்ராக்டிக்கலுக்குமே எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அட்டண்டன்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட் அண்ட் பேராமெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்தாலுமே அட்டண்டன்ஸை வந்து ரொம்ப நல்லாவே பார்ப்பாங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் எனக்கு தெரியல எப்படி அட்டண்டன்ஸ் பார்ப்பாங்கன்னு பட் எனக்கு எங்களுக்குமே ஃபேமிலியில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து அட்டண்டன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ லீவ் இப்போ நம்ம ஒரு ஹாஃப் டே லீவ் போட்டோம்னா இப்போ மதியானம் வந்து மூணு நாலு மூணு பீரியட் இருக்குன்னா ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் நமக்கு நிறைய அட்டண்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்படிலாம் நாங்கள் பார்த்து வந்து லீவ் போடுவோம் ஸோ இது வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன் மொத்தம் நீங்க வந்து எட்டு செமஸ்டர் எழுதுவீங்க ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு செமஸ்டர்னா ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து எயிட் செமஸ்டர் ஸோ வந்து எவ்ரி செமஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்குன்னு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு எப்படின்னா நீங்க வந்து இங்க காலேஜில் மட்டும் எழுதுவீங்க அதை வச்சு அவங்க மார்க்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க யூனிவர்சிட்டியில போய் அந்த பேப்பர் வந்து நீங்க எழுத மாட்டீங்க ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கு ஸோ நம்ம அது எல்லாமே இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் நீங்கள் என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஹியூமன் அனடமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஒன் ஸோ இப்போ நான் ஒன்னுன்னு சொல்கிறேன்னா அதோடய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் படிக்கிறீங்கன்னா செகண்ட் பார்ட் வந்து செகண்ட் செமஸ்டரில் படிப்பீங்க அந்த மாதிரி ஸோ அதனால தான் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து ஹியூமன் அனடமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஒன் அடுத்தது வந்து ஃபார்மசியூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஒன் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அடுத்தது ஃபார்மசியூட்டிக்ஸ் ஒன் அடுத்தது ஃபார்மசியூட்டிக்கல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அடுத்தது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் வந்து
சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து செகண்ட் செமஸ்டரில் பார்க்கலாம் செகண்ட் செமஸ்டர்லேயும் உங்களுக்கு ஆறு பேப்பர் இருக்குது தியரி பேப்பர் பட் ப்ராக்டிக்கல் வந்து நாலு பேப்பர் தான் இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் வந்து ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பேப்பர் வந்து இருக்குது செகண்ட் செமஸ்டரில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் படித்ததோட கண்டினியூஷன் ஹெச்ஏபி டூ ஹியூ ஹெச்ஏபினா ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி டூ அடுத்தது ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் வந்து படிப்பீங்க அடுத்தது பயோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து படிப்பீங்க அப்புறம் பேத்தோஃபிசியாலஜி வந்து படிப்பீங்க செகண்ட் செமஸ்டரில் அந்த நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் ரெண்டு சொன்னேன் இல்லை அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் அடுத்தது என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுத மாட்டீங்க இதில் ப்ராக்டிக்கல் வந்து நாலு பேப்பருக்கு இருக்கு அந்த ஹெச்ஏபி டூ ஐ மீன் ஹெச்ஏபினா ஹியூமன் ஆன்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி அப்புறம் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசி இந்த நாலு பேப்பருக்கு தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு மற்ற பேப்பர் மிச்ச ரெண்டு பேப்பருக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இயர் கம் பார்த்தா இந்த ரெண்டு செம் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கு அடுத்து வந்து இப்போ தேர்ட் செம்ல எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் செம்ல உங்களுக்கு மொத்தமாக இருக்க தியரி பேப்பரே வந்து நாலே நாலு பேப்பர் தான் இருக்கு அண்ட் அந்த நாலு பேப்பருக்குமே ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கு ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் முன்னாடி படிச்சிங்களா ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதோட செகண்ட் பார்ட் அடுத்தது ஃபிசிக்கல் ஃபார்மசியூட்டிக்ஸ் ஒன் இருக்கு ஃபார்மசியூட்டிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி ஃபார்மசியூட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கு இந்த நாலு பேப்பர் தான் நீங்கள் வந்து தேர்ட் செமஸ்டர்ல படிப்பீங்க அடுத்து ஃபோர்த் செமஸ்டர்ல வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு தியரி பேப்பர் இருக்கு அண்ட் நாலு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் இருக்கு ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி த்ரீ அந்த ஒன் டூ அதோட கண்டினியூஷன் த்ரீ இந்த பேப்பருக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து கிடையாது ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் இப்போ நான் அடுத்து சொல்ல போகிற நாலு பேப்பருக்குமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் ஃபிசிக்கல் ஃபார்மசியூட்டிக்ஸ் டூ ஃபார்மகாலஜி ஒன் அடுத்தது ஃபார்ம காக்னசி அண்ட் ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி ஒன் ஸோ இந்த நாலு பேப்பருக்குமே உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸுமே சேர்ந்து தான் இருக்குது அண்டு தேர்ட் செமஸ்டரில் ஃபோர்த் செமஸ்டர்லாம் நான் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இயரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது இருக்குது அடுத்து இப்போ தேர்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து செம் ஸோ ஃபிஃப்த்து செம்மில் வந்து தியரி பேப்பர் வந்து அஞ்சு இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் வந்து மூணு பேப்பர் இருக்குது ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தியரி ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்க மூணு பேப்பர் சொல்லிடுறேன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி ஒன் ஃபார்மகாலஜி டூ ஃபார்மகாக்னசி அண்ட் ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி டூ இந்த மூணு பேப்பருக்குமே வந்துட்டு உங்களுக்கு தியரி ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டுமே இருக்குது தியரி மட்டும் இருக்க பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி டூ அடுத்தது வந்து ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து கிடையாது இது வந்து ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து செமஸ்டர் சிக்ஸ்த்து செமஸ்டரில் உங்களுக்கு தியரி வந்து ஆறு பேப்பர் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் வந்து மூணு பேப்பர் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் தியரி ப்ராக்டிக்கல் கம்பைண்டாக இருக்குது சொல்கிறேன் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி த்ரீ ஃபார்மகாலஜி த்ரீ அடுத்தது ஹேர்பல் ட்ரக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் இருக்குது ஸோ இது மூணுத்துக்குமே ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து நீங்கள் படிப்பீங்க இது இல்லாமல் மூணு பேப்பர் இருக்குது பயோ ஃபார்மசியூட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்னும் மூணு பேப்பர் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்த்து செம்மில் படிப்பீங்க ஸோ செகண்ட் இயர் அண்ட் தேர்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு எந்த நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனல் இயரில் செவன்த் செமஸ்டரில் உங்களுக்கு ஒரு நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் இருக்குது அண்ட் டோட்டலாக நீங்கள் வந்து நாலு தியரி பேப்பர் அப்புறம் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் ஸோ அந்த நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு டைட்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு எப்படி மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல அது காலேஜை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மிச்ச நாலு பேப்பரை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இந்த பேப்பருக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி டூ ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் அடுத்தது நோவல் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் ஸோ இந்த பேப்பருக்கு இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் ஒரே ஒரு பேப்பருக்கு மட்டும் தான் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் இருக்குது அண்ட் ஃபைனல் செம் எயித்து செம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய டாபிக்ஸ் ஆக்சுவலி படிக்கிறீங்க கூட வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்னென்னலாம் டாபிக்ஸ் பட
அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் வந்து படிப்பீங்க ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து இன்டர்னல் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த இன்டர்னல் எக்ஸாம் எத்தனை மார்க்குக்கு எழுதுவீங்க எவ்வளோ மார்க்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் யூனிவர்சிட்டி மீன்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிற எல்லாமே வந்து எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் சொல்கிற இந்த சிலபஸ் சிலபஸ் மோஸ்ட்லி எல்லா காலேஜஸ்லையுமே காமனாக தான் இருக்கும் பட் நான் இப்போ சொல்ல போகிற இந்த மார்க் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்துட்டு எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியோட இதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் இன்டர்னல் எழுதுறீங்கன்னா இன்டர்னல் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு எழுதுவீங்க அண்ட் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் வந்துட்டு செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வரும் இப்போ நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன்னா இன்டர்னல் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொஷின் பேட்டர்னில் வைப்பாங்க இப்போ இன்டர்னல்லே வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலும் எழுதுவீங்க இன்டர்னல் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் இன்டர்னல் தியரி எக்ஸாம் எழுதுவீங்க அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டியிலும் எழுதுவீங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு எப்படி கொஷின் பேட்டர்ன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒன்று வந்துட்டு எம்சிக்யூனா தெரியும்ல மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் அது வந்து கேட்பாங்க பத்து கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க்னா டோட்டலாக பத்து மார்க்கு அப்படி இல்லைனா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின் கேட்பாங்க நம்ம ஸ்கூல்லலாம் எழுதிட்டு போகல டுவெல்த்தில் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி அஞ்சு கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ பத்து மார்க் ஒன்று எம்சிக்யூ இல்லைனா இப்படி கேட்பாங்க டென் மார்க்ஸ் அடுத்தது வந்துட்டு லாங் ஆன்சர்ஸ் கேட்பாங்க ரெண்டு கொஷின் கொடுப்பாங்க நம்ம அதில் ஒன்று ஆன்சர் பண்ணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸ் வரும் அடுத்து ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து மூணு கொஷின் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ தட் டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஒரு லாங் ஆன்சருக்கு டென் மார்க்கு ஷார்ட் ஆன்சர் ரெண்டு எழுதுவீங்க அதுக்கு டென் மார்க்கு அந்த எம்சிக்யூலனா வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ்க்கு டென் மார்க்கு ஸோ டோட்டலாக வந்துட்டு தேர்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஷின் பேட்டர்ன் இருக்கும் இன்டர்னலில் அதுவே நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா லாங் ஆன்சர் இருக்கும் ஷார்ட் ஆன்சர் இருக்கும் லாங் ஆன்சர் வந்து ஒன்று எழுதுவீங்க ரெண்டு கொஷின் கொடுப்பாங்க ஒன்று எழுதுவீங்க பத்து மார்க்கு அண்ட் அதே மாதிரி ஷார்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கொஷின் கொடுப்பாங்க நீங்கள் நாலு எழுதணும் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி மார்க் வரும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூணு இதை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சினாப்சிஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வைவா வாய்ஸ் சினாப்சிஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் எழுதுறீங்கள அந்த மாதிரி தான் ஒரு கொஷின் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ சினாப்சிஸ்க்கு டென் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வைவா வாய்ஸ்னா நம்மளை கூப்பிட்டு முன்னாடி உட்கார வச்சு தரமான சம்பவம் செய்வாங்க அதுதான் வைவா வாய்ஸ் அதுக்கு அஞ்சு மார்க் இதுக்கு டோட்டலாக ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இப்போ நீங்கள் எழுதின இப்போ நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லை இதை வந்து அவங்க இன்டர்னல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேட்ட மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இப்போ யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு எழுதுவீங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் அப்புறம் இந்த இன்டர்னல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி டோட்டலாக ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபிஃப்டி எடுத்தால் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல்ஸ் ஐ மீன் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வரும் சரி ஓகே இப்போ செமஸ்டர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து எப்படி செட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் செமஸ்டர்லேயும் மூணு விதமாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸு ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்புறம் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்சிக்யூ டைப் கேட்பாங்க எம்சிக்யூ கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்பி எம்சிக்யூஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு எம்சிக்யூக்கு வந்து ஒன் மார்க்னா டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வரும் அப்படி இல்லைனா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க டென் கொஷின்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் டூ மார்க் கொஷின்ஸு ஸோ அப்போ டென் இன்டூ டூ டுவெண்ட்டி ஒன்று எம்சிக்யூ இல்லைனா அந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் இதில் வந்து டோட்டலாக டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வரும் அப்புறம் லாங் ஆன்சர்ஸ் வந்து மூணு கொஷின் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டு எழுதணும் அப்போ அதில் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வரும் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து நைன் கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதில் செவன் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து டோட்டலாக செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இப்போ ஒருவேளை ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கொஷின் பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஆன்சர் வந்து மூணு கொஷின் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டு அட்டன் பண்ணும் ஸோ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஷார்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு எயிட் கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க சிக்ஸ் அட்டன் பண்ணும் ஷார்ட் ஆன்சர்னா ஒரு கொஷனுக்கு அஞ்சு மார்க்
அண்ட் பிஃபார்மோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி சைடில் நிறைய போவாங்க பிஃபார்ம் படிச்சுட்டு இல்லை அப்படின்னா பிஃபார்ம் படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக மெடிக்கல் ஷாப் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் ஓனாக வைக்கிறதுனா உங்களோட பேர்லேயே நீங்கள் வைக்கலாம் உங்களோட சர்டிஃபிகேட் வச்சு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அடுத்து மேலே எம்ஃபார்ம் படிக்கலாம் ஸோ நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவங்க இல்லாமல் பிஃபார்ம் படிச்சுட்டு கூட வருவாங்க ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி நிறையாவே இருக்குது உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி பிடிச்சிருக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பிஃபார்ம் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப நிறையவே டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்குள்ளேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக போனால் ஒன் ஹார்க்கு மேலே போயிடும் இந்த வீடியோ அதனால தான் நான் வந்து சப்ஜெக்டோட டைட்டில்ஸ் மட்டும் சொன்னேன் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்து டிஃபார்ம் பற்றியும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் கண்டிப்பாக டிஃபார்மோட கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸும் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் உங்களோட வியூஸ் என்னன்றதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற எல்லா சப்போர்ட்டுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ டாட்டா பாபாய் டேக் கேர் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் மறந்துடாதீங்க பாய்